Já, sko, Symfony og Hljómsveit náttúrulega þegar hún fungirar er einhvers konar útópist fyrirbæri í raunni. Þú ert með einstaklinga sem eru allir sérfræðingar á sínu sviði og hafa allir sína skoðun og sína eigin persónlegu rödd en svo saminast þessir einstaklingar um það að búa til eitthvað sem er í raunni miklu stærra en þau eru einsins liðs. Það er náttúrulega svona þessi mynd af hljómstæðstjórum kannski eins og þið voru í gamla daga er svolítið þetta hérna er þessi eini sem að er einhvern veginn bestur og hann segir öllum hvernig hlutinni að vera og, og er einhvern veginn svona algjör einvaldur mér finnst það ófæðslega óspennandi tilhugsun og mér finnst miklu skemmtilega að vera í einhverju svona samtali og lifandi sköpun með hljóðfæðleikunum Loka takmarkið er bara hverju sinni að reyna að gera eins vel og maður getur heldig og búa til eitthvað sérstakt og svo getur það verið allt öðruvísi næst í næsta skipti Það er það eitthvað sem heldur endalaust áfram Það er líka það sem er svo skemmtilegt við tónlist er að hérna Það er svo erfitt að segja að eitthvað eitt sér rétt Þú þarft að vera algjörlega sannfærir um það í augnablikinu að það sem þú þetta gera sé algjörlega það eina rétta Svo getur þú skipt þú skoðun næst og þá ertu algjörlega sannfærir um eitthvað annað sér rétt Þessi magísku augnablik, þessi, þessi augnablik í tónlistinni það sem að gerast einhverju töfrar, það sem að tíminn stoppar eða það hérna, upplifunin einhvern veginn fer upp í eitthvað hærra veldi að eins og ég segi það er náttúrulega þau augnablik sem maður lífur fyrir og það er ástæðin fyrir að maður er, maður er að gera þetta, maður er alltaf að leita eftir þessum augnablikum en maður veit aldrei kannski alveg hvernig þau koma og stundum koma þau þegar maður á ekki endilega vonaði.